అందరికీ నమస్కారం అండి చూస్తున్నారుగా మనం ఈరోజు చూడబోయేది కొబ్బరికాయ గురించి నేను అతి సులువుగా శుద్ధమైన కొబ్బరి నూనె ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాము మన మన పిల్లల మంచి ఆరోగ్యం కోసం మంచి హెల్దీ స్కిన్ కోసం కొబ్బరికాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం దీన్ని మిక్సీలో వేసుకుని మెత్తగా రుబ్బుకుంటాం కాబట్టి ఇంకా రుబ్బుకున్న కొబ్బరిని మనకి దానిలో నుంచి ఒక స్ట్రైనర్లో కానీ లేదా ఒక గుడ్డలో అయినా వేసి మనము కొబ్బరి పాలని తీయాలన్నమాట కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు మూడు విషయాలు ఏమున్నాయి అంటే ఈ కొబ్బరి పాలు తీసేటప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే పాలు చాలా థిక్గా ఉంటాయండి అంటే చాలా చిక్కగా ఉంటాయన్నమాట ఈ పాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒక చుక్క కూడా మనం కింద పోనివ్వకూడదు అలా ఫస్ట్ టైం మొత్తం పాలన్నీ పిండేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పిప్ వస్తుంది కదా దానిలోంచి ఆ పిప్పిని మళ్ళీ మిక్సీలో వేసి కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు వేసి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ కొబ్బరికాయ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి మీడియం సైజ్ది ఫస్ట్ వచ్చిన పిప్పిలో మీరు కనీసం ఒక గ్లాసుడు వేడి నీళ్ళు బాగా మరిగిపోయే వేడి నీళ్ళు కాదు కొంచెం వేడిగా ఉంటే వేడి నీళ్ళు పోసి మీరు దాన్ని మళ్ళీ మెత్తగా రిబ్బారంటే వేడి నీళ్ళు ఎందుకు వేస్తున్నాము అంటే ఈ కొబ్బరి పాలు కంప్లీట్గా దానిలో నుంచి వచ్చేయటానికి అనమాట ఎందుకంటే మనకు ఎంత ఎక్కువ కొబ్బరి పాలు వస్తే అంత మంచిది అలాగని నీళ్ళు ఎక్కువ పోసేయకండి మనం దీని మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టేటప్పుడు చాలా మటుకు గ్యాస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ వేడి నీళ్ళు పోయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు దానిలో ఉన్న కొబ్బరి పాలు మొత్తం సత్తు మొత్తం మనకు వచ్చేస్తుంది దీనిలో అందుకని ఈ టిప్ మాత్రం అందరూ చేస్తే మనకు అస్సలు కొబ్బరి పాలు అనేది వేస్ట్ అవ్వదు ఎక్కువ కోకోనట్ ఆయిల్ మనకి ఈల్డ్ని ఇస్తుంది అనమాట సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఈ కొబ్బరి పాలను మనం ఒక మంచి గిన్నెలోకి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక రెండు సార్లు చాలు మరీ చాలాసార్లు నీళ్లు వేసేయకండి మనకు అనవసరంగా గ్యాస్ చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి పిప్పిలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత పిప్పి అసలు ట్రాన్స్పరెంట్గా లైట్గా అయిపోతుంది అనమాట అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన కొబ్బరి పాలు మొత్తానికి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసామని అలా కొబ్బరి పాలు బయట తీయాలి నేను రెండు పెద్ద సైజు కొబ్బరికాయలు తీసుకున్నాను అనమాట దానిలో నాకు చాలా మట్టుకు వచ్చినాయి నేను కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ పోసాను ఎందుకంటే ఇది ఒక ఈజీ స్టెప్ అనమాట మీరు నీళ్ళు తక్కువ పోసుకున్నారు అనుకోండి డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీద పెట్టి చేసేయచ్చు నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటే ఒక పదిహేను ఒక అరగంట మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారంటే పైన ఫ్రీజర్లో పెట్టద్దు కింద పెట్టారు అంటే ఒక గంట రెండు గంటలు పెట్టినా పర్వాలేదు నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే కొబ్బరి పాలు ఫ్యాట్ కదా అదంతా మనకు మేగడ్లాగా పైకి తేరుకుని వచ్చేస్తుంది నీళ్ళు అనేవి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అందుకని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే స్టెప్ లేదు ఒక సింగిల్ కొబ్బరికాయతో చేసుకుంటానంటే డైరెక్ట్గా ఒక కొబ్బరి పాలు పొయ్యి మీద పెట్టి మనం వేడి చేసేయాలి చిన్న మిస్టేక్ జరిగిపోయింది నేను బాగా ఐస్లాగా వదిలేసాను అనమాట ఎందుకంటే ఆ రోజు టైం సరిపోక నేను నెక్స్ట్ డే చేశాను దీన్ని ఇంత ఐస్ మాత్రం గడ్డ కట్టద్దండి ఐస్ గడ్డ కడితే నీళ్ళన్నీ ఐస్లో అయిపోతాయి అనమాట మనకి సో తర్వాత ఏంటంటే ఇలా పై పైన వచ్చిన ఈ కొబ్బరి పాలు ఈ మేగడ కొబ్బరి మేగడని మనం తీసి మూకెట్లోకి వేసి చక్కగా మరగబెట్టాలి చూసారు కదా ఇలాగా చక్కగా మరగబెట్టండి ఒకవేళ ఎక్కువ నీళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు నా దానిలో కనిపించేటట్టు ఆ పైన కనిపిస్తుంది కదా నొరగా దాన్ని మాత్రమే తీసేసి నీళ్ళు మనం పాడేయచ్చు అనమాట మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఇంతకు ముందు చూ కొంచెం ముందు చూసినట్టు మనకి నీళ్ళు కానీ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పైన మనకి నొరగలాగా వస్తుంది కదండి దాని అంతటిని మీరు మెల్లగా సపరేట్ చేసుకొని కింద నీళ్ళని వడగట్టేస్తే మనకున్నదంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట అది చేస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది అంత కష్టమేం కాదు సో అదంతా తీసేసి ఆ పైన తీసిన ఆ మట్టుని మనము ఇలా వేడి చేయాలన్నమాట వేడి చేస్తుంటే చూసారు ఇలాగ మంచి ఏమంటుంది అండి మనం గోదావరి అంటాం కదా నెయ్యి కాస్తున్నప్పుడు అలా వస్తుంది మీకు ఎప్పుడు ఫుల్గా నూనె తయారైపోయింది అంటే ఇలా ఈ గోదావరి వచ్చింది కదా దానిలో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా వైట్ వైట్ ఉండలు ఉండలు కింద అదంతా మీకు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో అయిపోవాలి అలా అది అవ్వాలని చెప్పి మీరు హై ఫ్లేమ్ పెట్టద్దు మన వచ్చిన నూనె అంతా దాన్ని వేపుకోవడానికి అయిపోద్ది అనమాట సో ఇది మన కొబ్బరి జ్యూస్ ఆ జ్యూస్లో నుంచి మనకు వచ్చేసిన అది ఒక మేక చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పాడేది ఎవ్వరు ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకు దీన్ని తినేయచ్చు అనమాట చాలా బాగా ఎస్ ఇలా వస్తుందనమాట అది చూసారా ఇంతకుముందు కొంచెం చూసినప్పుడు మీరు వైట్ కలర్లో ఉండేది అది మెల్లగా చిన్న మంట మీద పెట్టండి ఫస్ట్లో నీళ్ళు ఆవిరి అయిపోవడానికి పెద్ద మంట పెట్టదు కానీ ఎప్పుడైతే మీకు ఆయిల్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మాత్రం చిన్న మంట పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇది నూనె కదా నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు చిట్లిపోతుంది అనమాట చిట్లిపోయి ఆ నూనె మనకు వచ్చింది మొత్తం ఆవిరిలాగా వెళ్ళిపోతుంది ప్లస్ బయట పడిపోతుంది సో ఇప్పుడు చూసారు ఇప్పటికే చాలా ఆయిల్ వచ్చింది నాకైతే
కానీ ఇంటి ఇండియా రాలేకపోతున్నాం కదా మా దగ్గర ఏమో ఇంటి నుంచి తెచ్చిన కొబ్బరి నూనె అయిపోయింది సో మళ్ళీ కొబ్బరి నూనె తెచ్చుకుందాం అని అనుకునే లోపు కరోనా వైరస్ టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట సో అందుకని తన ఒంటికి రాయడానికి తనకు వేరే క్రీమ్స్ ఏమీ వాడం మేము బేబీ పౌడర్స్ క్రీమ్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి వాడలేదు ఓన్లీ కొబ్బరి నూనె ఇంట్లో చేసింది సో అందుకని నాకు నేనుగా చేసుకున్నాను అనమాట కొబ్బరి నూనె కానీ రెండు కొబ్బరికాయలు కొంచెం పెద్ద సైజు తీసుకున్నాను నేను నాకు దగ్గర దగ్గర మూడు వందల యాభై ఎం మిల్లీలీటర్లు వచ్చిందండి నూనె మాత్రం కానీ చాలా బాగుంది అసలు స్మెల్ ఎంత బాగుంటుందంటే మీరు చేసుకుంటే మళ్ళీ మీరే చేసుకుంటే చిన్న పిల్లలకు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఒంటికి రాయడానికి ఇదే వాడండి కొబ్బరి నూనె యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ స్కిన్ అలర్జీస్ రావు అసలు మనకి కానీ స్కిన్ అలర్జీస్ కింద దురదరు కానీ ఏదైనా ఉంటే కొబ్బరి నూనె రాసుకుంటే అవన్నీ తగ్గిపోతాయి కొబ్బరి నూనెలో అంత పవర్ అంత పవర్ఫుల్ ఒక యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట సో అందరూ తప్పకుండా ఈ వీడియోని చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి మీకు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అనిపిస్తే చేయండి ఐ మీన్ కంటెంట్ ఉంది చేయొచ్చు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను అనమాట దగ్గర దగ్గర మూడు వందల యాభై మిల్లీ లీటర్లు వచ్చింది రెండు పెద్ద కూర కొబ్బరికాయలతో ఇప్పుడు షాప్లో కొనుక్కునే దాంట్లో ఎంత కల్తీ ఉందో ఆలోచించండి అందరూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక మీద నుంచి మన కొబ్బరి నూనె మనమే చేసుకుందాం మన పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం